আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম রাজধানী বানে কবরস্থানে চিরনিদ্রায়িত হলেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ গোপালগঞ্জে দাফন একদিনে দুই সহকর্মীকে হারানো খুবই কষ্টকর সংসদের প্রধানমন্ত্রী অঞ্চল ভিত্তিক লকডাউন করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার ঘোষণা করোনায় দেশে একদিনে মৃত্যু বত্রিশ শনাক্ত তিন হাজার একশো একচল্লিশ জন এবং বাজেটে মোবাইল ফোনে কথা বলায় ব্যয় বাড়ার গ্রাহকদের ক্ষোভ টাকায় পাঁচ পয়সা কর বাড়ানোয় অসুবিধা হবে না বলছে এনবিআর শুনছিলেন বিআরবি কে বোস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজধানী বনানী কবরস্থানে সাহিত্য হলেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম এর আগে বনানী কবরস্থান মসজিদে তার দ্বিতীয় দফা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তাকে গার্ড অব অনার দেয়া হয় এ সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় আপেল মাহমুদের রিপোর্ট রাজপথে দাবি আদায় কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের জন্য দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের ভরসার স্থান ছিলেন মোহাম্মদ নাসিম আওয়ামী লীগের সংগ্রাম আর সংকটে পাশে থেকে শক্তি জুগিয়েছেন প্রতিটি রাজনৈতিক সহযোদ্ধাকে প্রিয় এই নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি প্রাণঘাতে করোনা ভাইরাস রোববার সকালে রাজধানীর সোপানবাগ জামে মসজিদে প্রথম জানাজা শেষে বনানে নেওয়া হয় মোহাম্মদ নাসিমকে সেখানে তার দ্বিতীয় জানাজায় অংশ নেন দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মীরা এ সময় ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে গার্ডা বনার দেয়া হয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের সামরিক সচিবরা শ্রদ্ধা জানান সাবেক এই মন্ত্রীকে সামাজিক দূরত্ব অনেকটা উপেক্ষা করেই মোহাম্মদ নাসিমের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তার মৃত্যুতে দল ও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল বলে জানান আওয়ামী লীগ নেতারা তিনি ছিলেন এক কর্মী বান্ধব মানুষ যিনি কর্মীদের মাঝেই থাকতেন যার পর বিএনপি জামাত জোট আমলে বারবার অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে একবার লড়াকু একজন সৈনিক ছিলেন যে তার রাজনৈতিক দক্ষতা এবং কর্মকাণ্ড দিয়ে সারা বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতির কারণে আমরা শুধুমাত্র মানুষের কথা চিন্তা করে আমার বাবার এই শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করতে পারলাম না আমার সিরাজগঞ্জের উত্তরবঙ্গের লক্ষ কোটি মানুষের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম এরপর বনানে কবরস্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাহিত্য করা হয় জাতীয় চার নেতার অন্যতম এম মনসুর আলের সন্তানকে টানা প্রায় দুই সপ্তাহ হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শনিবার মারা যান আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মৃত্যুর পর তার নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে শনিবার রাত পৌনে বারোটার দিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া মন্ত্রিসভার সদস্য বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রোশন এরশাদ এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মাহমদ কাদের গভীর শোক জানান হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট দুদিন আগেও গণমাধ্যমে কথা বলেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ তখনও সুস্থ ছিলেন তিনি করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এবারের হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন আপনারা যারা টাকা জমা দিয়েছেন হঠাৎ করে চলে গেলেন না ফেরার দেশে 
কয়েকদিন ধরে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন ছিল বার্ধক্যজনিত নানা রকম সমস্যা শনিবার রাত সাড়ে দশটায় রাজধানীর বেইলি রোডের বাসায় হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি হাসপাতালে নেয়ার কিছুক্ষণ পরে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা প্রবীণে রাজনীতিবিদের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকাহত সারা দেশবাসী শোকাহত আমরা তার বিধে আত্মার মাক ফেরাত কামনা করি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আট সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার কেকানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ স্কুল কলেজ মাদ্রাসার গণ্ডি পেরিয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয় ছেষট্টি ছয় দফা এবং একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল তার সর্বশেষ টেকনোক্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে অনেকটা একক প্রচেষ্টায় তিনি গোপালগঞ্জ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি টিকে রাখেন এবং নেতৃত্ব দেন এমনকি আশির দশকে এরশাদ সরকারের মন্ত্রিত্বের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শ সৈনিক হারাল হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা গোপালগঞ্জের নিজ গ্রাম কেকা নিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লার দাফন সম্পন্ন হয় এর আগে বাতাসুর কেকানিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এতে আত্মীয় স্বজন ও জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক মহল সহ অংশ নেয় সর্বস্তরের মানুষ পরে পারিবারিক কবরস্থানে মা বাবার কবরের পাশে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীকে সমাহিত করা হয় একই দিনে দুই সহকর্মীকে হারানো খুবই কষ্টকর বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লার মৃত্যুতে সংসদের শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় তিনি মন্তব্য করেন তিনি বলেন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে করোনার অতি সংক্রমণ এলাকায় লকডাউন করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে সরকার একরামুল হক সায়েমের রিপোর্ট উনিশশো ছিয়াশি সাজে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর সংসদে বিরোধী দলীয় প্রধান রূপের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ নাসিম জাতীয় সংসদে ছয়বার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রিসভার বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংসদে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপেরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি অভিজ্ঞই সংসদ সদস্য ও রাজনীতিকের মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতে একই দিনে আরেক প্রবীণ নেতার মৃত্যুর খবর আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে মুজ্জমান সহকর্মীরা আমাদের অভিভাবক জনাব মোহাম্মদ নাসিম দুই ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের আলোচনায় আবেগ ঝরে পড়ছিল সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠে আমরা হারালাম আমাদের এই পার্লামেন্টের একজন বিশিষ্ট সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে সেই সাথে সকালে বেলা তার মৃত্যুর খবর আর রাত্রে শুনলাম আব্দুল সাহেব নেই আসলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বলতে যেভাবে সবাইকে হারানো প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশ যখন ক্রমাগতভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই করোনা মহামারী অস্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করে ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলা এবং অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সরকারের নেয়া উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন তিনি আমাদের মানুষগুলিকে এখন করোনার ভয় তাদেরকে তো আমরা না খাওয়ায় মারতে পারি না তাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা তো আমাদের নিতে হবে আমরা এখন যেটা ঠিক করেছি কোন কোন এলাকায় বেশি দেখা যাচ্ছে সেটা লকডাউন করা সেখানে আমরা আটকাচ্ছি যেন ওখান থেকে কোনো রকম আর সংক্রামিত না হয় কিন্তু সাথে সাথে যেন আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলি যেন সচল থাকে সেদিকে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি এর আগে সকালে অধিবেশনের শুরুতে দিনের নির্ধারিত কার্যসূচি স্থগিত করে মোহাম্মদ নাসিম ও শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী শোক প্রস্তাব সংশোধন সহ শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষে তা গ্রহণ করে সংসদ মুলতবি করেন স্পিকার ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা 
সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি জানান আওয়ামী লীগের বড় দুই নেতার মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি রোববার রাজধানীর বনানী কবরস্থানে মোহাম্মদ নাসিমের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এসব কথা বলেন বাংলাদেশের প্রতি তারা রাজনীতিবিদ ছিলেন তার মৃত্যু রাজনীতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী তিনি হঠাৎ করে ইন্তেকাল করেছেন তিনিও আমাদের দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করে এসছেন তার অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন আমি সবাই বিদে আত্মাত কামনা করি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান মারা গেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন রাত তিনটার দিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএইচএস চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল উনসত্তর বছর গত পাঁচ জন সিলেটের উসমানী মেডিকেল কলেজে কামরানের নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয় পরদিন তীব্র জ্বর হলে নগরীর শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অবস্থা অবনতি হয় সাত জুন তাকে ঢাকা এনে সিএমএইচএ ভর্তি করা হয় এর আগে গত আটাশ মে তার স্ত্রী আসমা কামরানেরও করোনা শনাক্ত হয় বর্তমানে তিনি নিজ বাসাতে আইসোলেশনে আছেন দেশে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না করোনা ভাইরাস গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩২ জন নতুন করে করোনা পজিটিভ হয়েছেন তিন জন অনলাইন ব্রিফিং এসব তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা থেকে বাঁচতে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দেয়া হয় মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট করোনা থেকে কবে মুক্তি মিলবে আর কত মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর শিকার হবেন এমন জিজ্ঞাসা সবখানে কিন্তু উত্তর এখনও অজানা করোনায় প্রাণ হারাচ্ছেন মন্ত্রী এমপি সরকারি কর্মকর্তা পুলিশ ডাক্তার সাংবাদিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন সব বয়সীরা এর মোকাবেলায় চেষ্টা করছে সরকার তবে তা কতটা কার্যকর হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে গত আট মার্চ দেশে করোনা শনাক্তের পর ১৯ দিনে আক্রান্ত হন ৪৪ জন প্রতিদিন গড়ে দুজনের কিছু বেশি মারা যান পাঁচ জন ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ছেষট্টি দিনের সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সময় করোনা শনাক্ত হয় সাতচল্লিশ হাজার একশো নয় জনের যা প্রতিদিন গড়ে সাত ছ তেরো জন আর মারা যান দিনে গড়ে নয় জনের বেশি লকডাউন পরবর্তী গত চোদ্দ দিনে করোনা পজিটিভ হন চল্লিশ হাজার চারশো এগারো জন প্রতিদিন গড়ে দু হাজার নয়শো জন একই সময়ে প্রতিদিন প্রাণ হারিয়েছেন গড়ে সাঁত্রিশ জনের বেশি অর্থাৎ মানুষের চলাচল যত বাড়ছে করোনার প্রকোপও তত বাড়ছে পরীক্ষা হয়েছে চোদ্দ হাজার পাঁচশো পাঁচটি এবং এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে পাঁচ লাখ এক হাজার চারশো পঁয়ষট্টিটি গত চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার একশো একচল্লিশ জন শনাক্তের হার একুশ দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩২ জন এ পর্যন্ত এক হাজার একশো একাত্তর জন জীবন ও জীবিকার সমন্বয় করতে খুলে দেয়া হয়েছে সব কিছু এখন করোনা থেকে বাঁচতে নিজ উদ্যোগে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে গবেষণার খবর এসেছে যে মাস্ক করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় এবং অনেক দেশ শতভাগ মানুষ মাস্ক পরে করোনা সংক্রমণ করিয়েছে কাজে সকলের প্রতি আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি যার যার অবস্থান থেকে শতভাগ মাস্ক পরা নিশ্চিত করুন নিজের প্রতি দায়িত্বশীল হন পরিবারের সকল সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করুন করোনা সংক্রমণে ঝুঁকিমুক্ত থাকুন শিশু ও বৃদ্ধ যারা দীর্ঘদিন বাসায় থাকছেন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ারও পরামর্শ দিচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করে বয়োবৃদ্ধ মানুষ মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা তো তাদের প্রতি বিশেষভাবে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে আরও অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও দেশের বেশিরভাগ জেলাতেই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান বরিশালে করোনা ভাইরাসে দুইজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও তিনজন মারা গেছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আটান্ন জন এই বিভাগে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা 
করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা কমছেই না এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সবশেষ ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে দুজন নতুন করে সত্তর জন সহ আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে মানিকগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে জেলায় করোনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আরও দুজনের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় কয়েকটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করেছে প্রশাসন খুলনায় করোনা আক্রান্ত হয়ে এক নারী ও উপসর্গ নিয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪৫ জন সিলেটেও করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে এক বৃদ্ধ সহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা সাঁত্রিশ আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে সাতচল্লিশ জন চট্টগ্রামেও প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা করোনায় জেলায় রোববার এক চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে দুইশো জন শেরপুরে আওয়ামী লীগের এক নেতাসহ আরও আটজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে একশো আটষট্টি জনে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মীপুরে ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আটত্রিশ জন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা চারশো ছাড়াল বগুড়ায় চিকিৎসক নার্স সাংবাদিক ও পুলিশ সহ নতুন করে অষ্টআশি জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার জন মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের রংপুরে সবশেষ ২৪ ঘন্টায় দুই পুলিশ সদস্য সহ আরও ৩০ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে সুনামগঞ্জে একদিনে সর্বোচ্চ বিরানব্বই জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে রাঙামাটিতে আরও ২২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নওগাঁয় দুই পুলিশ সহ নতুন করে ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা নানা অজুহাতে প্রতিদিনই লকডাউনের মধ্যে ঘর থেকে বের হচ্ছেন রাজশাহীপূর্ব রাজাবাজারের বাসিন্দারা চিকিৎসা সেবা দিতে কিংবা চিকিৎসা সেবা নেওয়ার কথা বলেই তারা বেশি বের হচ্ছেন তবে করোনা বিস্তার ঠেকাতে এলাকায় রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়তি তৎপরতা বিস্তারিত সফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে সাতটি প্রবেশ পথের মাধ্যমে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক নগরীর পূর্ব রাজারবাজার এলাকা থেকে বের হতে পারলেও লকডাউনের কারণে এখন মাত্র একটি পথ খোলা রয়েছে তাই এই দীর্ঘ অপেক্ষা জরুরি প্রয়োজনে বের হবার জন্য যারা এলাকা থেকে বাইরে যেতে চাচ্ছেন তাদের প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক দলের কাছে বলতে হচ্ছে যৌক্তিক কারণ তারা যাচাই বাছাই করে নাম নিবন্ধনের পর বের হওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন আমরা চাই শুধু লকডাউনটা সাকসেসফুলি হোক কিন্তু সেটা কতটুকু হবে আমাদের কিছু প্রবলেম আছে আমাদের জনগণের কিছু প্রবলেম আছে এখন আমি যাব ব্যাংক থেকে টাকা তুলবো আমি আসি ওষুধ দেবো আমি বাড়ি হসপিটালে তো আমাদের তো যেতেই হবে সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের তো আর ছুটি নেই যারা বের হচ্ছেন তারা মূলত ডাক্তার নার্স এবং মেডিকেল স্টাফ लकडाउन वास्तवयन और मानुषर गतिविधि नियंत्रण दिन रत क्या कर आईन श्रृंखला बाहन राजधानी गणपरिवहन सह व्यक्तिगत गाड़ी चाप बाढ़ा नगरबास जानजटर मुखोमुखी होते शफिल आलम सूजन एटीएन बांगला ढाका প্রস্তাবিত বাজেটে মোবাইল ফোনে কথা বলে ব্যয় বাড়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন গ্রাহকরা তারা বলছেন করোনা মহামারীর এ সময়ে ফোন বিল বাড়ানো ঠিক হয়নি গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনায় পাঁচ ভাগ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন কর এক টাকায় পাঁচ পয়সা বাড়ানো হয়েছে জানিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মনিব বলেন এটি জনজীবনে কোনো প্রভাব ফেলবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম स्वाभाविक भाव आगे चे बर्तमान एम परिस्थिति मोबाइल फोने कथा बोल भाग बढ़ती सम्पूरक शुल्क तरह बढ़ती चाप तैरि कर এমন অভিযোগ 
ইনকাম না ইনকাম করেন সবই বন্ধ তাহলে আমাদের জন্য এটা খুবই জুলুম হয়ে গেছে এটা এই অযৌক্তিক কলের বানান থেকে সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ করব যে এটা প্রত্যাহার করার জন্য করোনা মহামারীতে মোবাইল ফোনে কথা বলার সম্পূরক শুল্ক বাতিলের দাবি জানিয়েছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন আপনারা সুপারিশ করব করোনা ভাইরাস যখন চলে যাবে তখন বাড়তি কর্তৃপক্ষের দ্বারা করা হবে প্রস্তাবিত বাজেটে মোবাইল ফোন সেবায় সম্পর্ক শুল্ক দশ থেকে বাড়িয়ে পনেরো ভাগ করা হয়েছে নতুন করে পাঁচ ভাগ কর বসায় অর্থাৎ এক টাকায় পাঁচ পয়সা বৃদ্ধিতে তা সমস্যা হবে না বলে জানান এনবিআর চেয়ারম্যান মাত্র পাঁচ পয়সা বৃদ্ধি পাবে এই পাঁচ পয়সা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে মোবাইল কল রেট অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং এর জন্য সাধারণ লোকের কথা বলার ব্যয় বেড়ে যাবে এবং কথা বলতে বা মোবাইলের খরচ বেড়ে যাবে তাহলে এরকম আমরা মনে করি না সাধারণ লোকের সেই সক্ষমতা আছে যে এই পাঁচ পার্সেন্ট ব্যয় বৃদ্ধি টেলিফোন কলের উপরে পাঁচ পার্সেন্ট ব্যয় বৃদ্ধি তারা কনজিউম করতে পারে বাজেট পাশ হওয়ার আগে মোবাইল ফোনে বাড়তি পাঁচ ভাগ সম্পর্ক শুল্ক বাতিলের দাবি জানান গ্রাহকরা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের উদাসীনতা আর সীমিত টেস্টের কারণে দেশের করোনা পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় রুহুল কবির রিজভি এই অভিযোগ করেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা উনআশি লাখ ছাড়িয়েছে মারা গেছে প্রায় চার লাখ তেত্রিশ হাজার মানুষ এর মধ্যে ভারতে চব্বিশ ঘন্টায় প্রথমবারের মতো প্রায় বারো হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে মারা গেছে তিনশো নয় জন সব মিলে করোনায় ভারতের মৃত্যুর সংখ্যা নয় হাজার দুশোরও বেশি মানুষ উদ্বেগ বেড়ে চলেছে লাতিন আমেরিকার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড সংখ্যক আক্রান্ত হয়েছে চিলি আর্জেন্টিনা পেরু ও কলম্বিয়ায় সবচেয়ে নাজুক অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে সেখানে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে একুশ লাখ মারা গেছে এক লাখ সাড়ে সতেরো হাজারেরও বেশি মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা নিরাপত্তা কর্মকর্তার গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় পদত্যাগ করেছে নগরী পুলিশ প্রধান ইরিকা শিলস দেশজুড়ে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে শুক্রবার রেইশার্ড ব্রোকস নামের ওই আফ্রিকা বংশোদ্ভূত যুবকে গুলি করে হত্যা করে এক শেতাঙ্গ পুলিশ এ ঘটনার পরপরই যেন জ্বলে ওঠে আটলান্টা শনিবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে কৃষ্ণাঙ্গরা এর আগে মিনোপলিসে পুলিশের অত্যাচারে নিহত হয় জর্জ ফ্লোয়েট নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ এ ঘটনায় সূত্র ধরে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে মাথা চারা দেয় বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন এবারে পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় গত সতেরো মার্চের পর থেকে নারী ফুটবলারদের কোনো অনুশীলনই হয়নি অথচ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনূর্ধ পনেরো এবং অনূর্ধ আঠারো সাব টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার কথা বাংলাদেশ নারী দলের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই শিডিউল ঠিক রাখা যাবে কিনা তার চেয়ে বেশি কোচের চিন্তা দলের অনুশীলন চালাতে না পারা তাই খেলোয়াড়দের ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য কোচ গুলাম রব্বানি ছোটন অনলাইনে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান সাব টুর্নামেন্ট আমাদের আছে আমরা আশা করবো যে মেয়েরা এই মহামারী করে ফিরে আসবে এবং আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেই মেয়েরা বিগত দুই তিন বছর যে তাদের পারফরমেন্স করেছে এবং অনেকগুলো সাফল্য নিয়ে আসছে আশা করি আমরা সেটাই ধরে রাখতে পারবো স্প্যানিশ লা লিগা মায়োরকাকে চার শূন্য গোলে উড়ে দিয়েছে বার্সেলোনা খেলা শুরুর মাত্র দুই মিনিটে আর তুরো ভিদালের গোলে এক শূন্যতে এগে যায় বার্সা ছত্রিশ মিনিটে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনাল মেসির কাছ থেকে বল পেয়ে মার্টিন ব্রেথওয়েট ব্যবধান দ্বিগুণ করেন উনআশি মিনিটে কিকে সিটিএনের দলের পক্ষে দারুণ এক গোল করেন স্পেনিশ ডিফেন্ডার জর্ডি আলবা ইঞ্জুরি টাইমে কাতালানদের বড় জয় নিশ্চিত করেন মেসি এতে ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে স্প্যানিশ লা লিগায় টানা বারো আসরে অন্তত বিশ গোলের কীর্তি গোলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা এই জয় আটাশ ম্যাচে একষট্টি পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষেই থাকছে বার্সেলোনা
शेष कर आगे बीआर बी के बोल संबंध शो नाम आरेख बार राजधानी बाने कांग्रेस ने चीनों ने शायद तोहले शाबिक शास्त्र मंत्री मोहम्मद नासिम कौन है आक्रांत हुए मारा गया धर्मर प्रति मंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल लागोपाल गांजे दाफ़ून एक दिन दूरी शापुर में के हरानो खूबी कोष्टकोर शंक्षदे पोधन मंत्री अंचल भीतिक लॉकडाउन करे अर्थनैतिक कर्मकारों शौचल रखा घोषणा कौन है देश एक दिन में तो बहुत तीरिश शानक तो तीन हजार एक्शन एक तो लिस्ट जान एवं बाजे ते मोबाइल फोन या कथा बोले बैय बाराए राहुल देर खो टाका है पांच पौषा कॉर्ड बारानो अशुभिदा हो बिना बोल से एनबीआर পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনদের মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/atnbangla news